maar jij wil hem nou speel op je vijfde fret. So, hier is die oop, tweede snaar, fret 1, so, ik druk mijn middelvinger daar op die fret 1, tweede snaar, fret 2, tweede snaar, fret 3, tweede snaar, fret 4, tweede snaar, fret 5, tweede snaar. Oké, okay, en hier zo. Als je nou die snaar onderom speelt, die derde snaar moet aan. Dan kan ik die pik mooi zien. Ach, anyway. Die derde snaar. Moet diezelfde klink als die tweede snaar, vijfde fret. Oké, okay, dat klinkt me nog meer diezelfde. Maar ik ga nou weer eerst al die gitaar, al die snaren uitgooien. Behalve voor die eerste snaar en die snaar, ga ik naar die andere snaren uitgooien. Oké, okay, zo so die derde snaar, zo knopje is hier zo. Ik maak hem zo so een beetje flat. Die vierde snaar, zo knopje is hier zo. Ik maak hem zo so een beetje flat. Vijfde snaar, zo knopje is hier zo. Ik maak hem flat. En zoals je weet, het ik niet die zesde snaar nie, maar jij hebt de zesde snaar, so hier die knopje is volgens so. Die zesde knopje is 1, 2, 3, 4, 5, 6, maar zoals ik gezegd, je kan zien waar alle geconnect is. Nee? Oké, okay, so nou is die probleem. Mijn gitaar klinkt zo'n so beetje vals. Misschien zal jij niet nou al kunnen horen. Dit is vals klink niet, maar soos wat jy oefen sal hy achterkom. Dit is niet waar je moet klink nie. Dit is nie hoe die gitaar sy getuning moet klink nie. So nou wil ek my gitaar tune. Eerste snaar, die eerste snaar krijg ik van mijn verbeelding. Of, of van iets op die internet of wat ek al. Eerste snaar, jy weet. Kijk weer de laatste keer die video. Eerste snaar is oké. Okay. Tweede snaar. Ik lach niet voor jou niet. Oké. Ik lach voor mijzelf. Want ik ben bezig om voor de neem die vinger te geven zo om voor. Moet duidelijk. De neem is niet, het is niet zo waar het lijkt niet. Oké. Okay. Tweede snaar. Nou, daar is snaar. Oeh, by flat. So, as het aan die begin veel moeilijk is om te hoor wanneer, wanneer die uh, twee diezelfde klink, moet nie hoor jy daar hoor nie, jy sal vinnig gewoond raak daar aan. Aan die begin moet jy maar net draai. Oké, okay, so. Nou is die eerste drie snare getune. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou gaan jy een vierde snare tune. Hetzelfde hier zo, jij tune die vierde snaar volgens die derde snaar op die vijfde fret. Zo so hier is nou jouw derde snaar. 1, 2, 3. Derde snaar. Eerste fret, tweede fret, derde fret, vierde fret, vijfde fret. En die vierde snaar onderom moet naar diezelfde klink als hij. Oké, okay, nou 
eindelijk, als jy lus is, kan jy sommer na Google te gaan type in tune guitar en jy sal honderde apps kry wat vir jou eindelijk die nood gee en dan kan jy volgens die uh, die nood op die uh, internet tune of daar is selfs misschien op jou rekenaar as jy Apple het, as jy die iGarage gara band het daar is tuner daar of jy kan by jou guitar shop een electronic tuner gaan koop wat hierdie alles baie makkelijker maak daar is sommige tuners wat selfs vir jou wees wanneer jou snaar nou reg jy weet op die rechte pitch is maar volgens my is dit baie goed om te luister na jou gitaar en het vir jouself uit te veer. Want later sal dit jou baie help en andersins um, ja, anyway het is beter om te luister. So. Eerste snaar tweede snaar derde snaar vierde snaar en nou is die een uitsondering die een uitsondering is uh, die vijfde snaar tune jy ook volgens die vierde snaar maar hierdie keer nie op die vijfde fret nie, maar op die vierde fret so 1, 2, 3, 4 ek gaan na die vierde snaar toe en om die vijfde snaar te tune maar ek gaan om op die op die vierde fret speel 1, 2, 3, 4 ok en die een onder moet dan die selte klink. Ok. En nou om jou heel onderste snaar te tune, gaan jy weer na die vijfde een toe. Maar ek het nie jou onderste snaar nie, jy moet dit self tune. So, dis die jy, nou gaan ek nie verduidelik nie kyk nie, het jy boer te verstaan, ok. Vijf, 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 tuning. Oké. Okay. En dan boort die klink. Oké. Okay. Nou, nadat jy die kitaar getune het, is daar twee dingen wat jy moet leer. Oké, okay, jy het twee handen, hè? So, aangezien jy links is, gaan jy met jou rechterhand uh, die snare druk en met jou linkerhand gaan jy stram. Maar ek is nou anders om. Ek stram met my rechterhand. En ek denk, dit is een goeie plek om te begin met die stramming. Pik of met jou duim of met jou vingernaal. Want, om jy koods te druk is nogal moeilik en het vat tyd en jy gaan gefrustreerd raak. Maar jy kan al baie maniere van stram oefen. Die meest eenvoudige maniere om te stram is net al die snare saam. So as jy dit in slow motion doen is het soos om 1, 2, 3, 4, 5, 6 te speel. Wel wil jy doen het vinniger. En dit is nie noodwendig altyd makkelijk om, om dit recht te kry nie. So, dit is ook maar iets wat jy net moet aanvoel. Aan die begin kan dit miskien so klink. Miskien het jy nie al die snare met jou pik nie, of jy speel te stadig, of te sag, of te hard, of te wat ook al. So, jy moet net die rechte pressure en spoed kry om te stram. En 
ik het stadig stram. So jij strijk jou pik oor die snare. Oké, okay, dus nou met die pik. Wat als ik mijn duim gebruik? Dat is een zachter klank. Ik kan ook stadig gaan of ik kan vinniger gaan. Dat geeft je een zachter klank. Of als je een sterk naal zit, kan je een vinger gebruiken. Je vinger naal. Wat? Oké. Okay. Mijn ma lacht altijd. Ik weet nooit of zij voor mij lacht of zij voor iets anders lacht. Nie. Gewoonlijk is het een beetje van al twee. Zien, dan gaat zij alweer. Oké, okay. okay, so. Drie methoden is om te stram. Met jou pik. Met jou duim. Of met jou vinger Oké, okay, om eerlijk te wees, ik prefer mijn vinger Maar het is moeilijk om te zien, so vanaf ga ik voor jou leren met die pik. Oké. Okay. Ik kan die pik allerlei andere manieren houden, maar die, die scherp kant moet boerbeers. Hier is toch al zo'n groot pik. Wat ik zelf gemaakt heb. Mensen krijgen allerlei verschillende sizes. So, jy, net wat ook al voor jou werk. Zoals ik zei, je kan hier uit de yoghurt. Kan ik uit. Oké. Okay. So, je houdt maar net die pik behoorlijk vast. Met je duim en jouw. Twee voorste vingers. En je moet hem stijf vast hebben, anders dan gaan uit jouw hand uitval. <laughs> Oké. Okay. So, dit is les nummer 2. Nadat je die gitaar heel te mal gechien het, raak niet gewoon aan om, om behoorlijk te staan. Van boer tot onder. Het stadig doen, ik kan het vinnig doen. Dat is allerlei manieren van stram, maar de eerste stram wat ik voor hier moet leren is om alle kita, alle snaren saam te stram. Stadig of vinnig. Als je om vinnig stram moet je nogal zo je hand hoog oplig van hier af. En afbreng, je weet een die gitarist soort van so is, as jy nou een cool gitarist is, dan gaan jy nou ook. Ok, so jy kan die ook doen. Want jy moet, om my klank te kry, moet jy nogal kracht daar in sit, so. Ok, so Denise, dit is nou jou les nummer 2. Ek weet, jy sien baie uit na les nummer 3. En ik uh, hoop jij uh, oefen nou mooi om jouw gitaar te tunen en om te stram. So les nummer 1 is om jouw gitaar te tunen. Les nummer 2 om jouw gitaar te stram. O, daar gaat die wasmachine. Ik ben nu mijn my, my was goed saf naar en gooi. Oké, okay, bye!